修炼必不凡，三年不肯说话，不可动怒。让我来，没来。雷法，那是不是已经到了无敌性？多尔神一礼师尊，恭迎师尊出关。多尔古神高进，恭贺师尊出山，突破无敌。恭迎师尊出关，卓尔恳请再进一次，北镇祠堂祝贺。恭迎师尊出关。把霸刀给我带下去。你们几个战皇境界的废物，每人各打五十大板。师尊呐、啊。这次你的修炼速度太快了，不能怪我们几个呀。徒儿还能帮您赚钱呢，平常华尔街半条街都是您的呀。师尊，只有像您这样的绝世天才，才看不上战皇境啊。我们几个放在外面，哪个不是统御十万大军的霸主？动不动就打我们屁股。武学修为永无止境，都下去吧。镇守，下面有位战王级小背靠近，有没有杀气？哑巴，出发去看看。林伟全，林家落魄了三年，你就在精神病院躲了三年。今天你终于出院了，我们姐妹三人特意组团来退婚。我龙亚楠，星海第一女战神；我苏小雨，星海第一女神医；我柳一飞，星海第一女首富。向你林伟全退婚。我大姐柳一飞，心容金贵，被誉为小股神，不能轻易自残。除了股神高进。谁能入得了他法眼？我二姐龙亚楠刚刚晋升出城战皇级别，龙魂位有史以来最年轻的主帅，恐怕五千大军，唯有刀神张中原才配得上。而我宋小雨，身中医名门，是我宋家数十代人中最具天赋的医师。三岁启蒙，七岁熟读医书，十二岁行医问诊，十五岁名满金海。我唯一的愿望，也是拜李四尊为师。林北玄，我姐妹三人中，任何一人你都配不上。我知道我们三姐妹这样的人中龙凤，同时向你提起退婚，你内心受到的打击犹如天崩地裂。你现在的内心应该是翻江倒海吧？二妹、三妹，别再刺激林北玄了，他可是住了三年精神病院的人，万一又病发了，带上我们怎么办？林北玄，你也想开一点，网购还有七天无理由退货呢。当年老一辈订的婚约，当然也可以退。说完了没有？没说完。林北玄，这个世界就是这么现实。但凡你能像古神高进、刀神张中原、神医李四珍那样有一半的能耐，我们姐妹三人也不可能升起退婚的念头。如今我们不是一个世界的人，这个婚我们退定了。大姐，他要是能像古神高进、刀神张中原、神医李四珍那样。成为战皇境的一方霸主，让我们姐妹三人同时嫁给你，我也愿意。可惜你林北玄现在只是一个经脉尽断的废物，而我呢，以一入道，过不了多久就会和我二姐一样，成为战皇境的一位高手。是你太弱，你不配。作为补偿，我们姐妹三人可以答应你的要求。要不你求求我，我可能会帮你治好你的双腿。宋小雨。你自以为是神医李四珍之下第一人，自认为医术出神入化
，可你天生体寒体弱多病，连自己的顽疾，你还好意思说要给我治病？你配？以为是神医的死真相，死不死？你怎么知道我的气寒针？连我大姐二姐都不知道。还有你，你呀，自以为是，你在神，在一年前抓捕恶人腐败，如果没有神秘人相助，他你早就为国捐躯。二十多岁，是、啊。那次行动有神秘人相助一事，我从未跟任何人提起。你怎么会知道的？二十多岁就晋升战将级，你一个废物还有脸说我？对，投资了五十多亿的私募基金，亏，都快三十岁了，还没结婚的老盛，你还好意思在我面前报废？你胡说八道！我投资这家私募基金。月利润有百分之四十，第一个月的利润已经收到了，怎么可能崩盘？就你那嘴，还自以为是小股神，我真挺高兴的，倒害臊。林北玄，你也只会逞口舌之快，无能逃废罢了。林北玄，没想到你都住进精神病院了，还对我们姐妹三人不死心，竟然偷偷收集我们的信息。我劝你，死了这条心吧。龙亚楠，你脑残到什么地步？认为我会去查你们的消息，真不知道。胸大无脑，我二姐最讨厌别人说她就是胸大无脑。那你，但没脑子，连胸都。你们三个人当年和倾城称为金海四大校花，但是，才是金海第一美女，而她才是我林本玄的未婚妻。<笑>林本玄。你在精神病院关傻了吧？你该不会还不知道吧？夏清晨他毁容了。林家在灭门的那一晚，夏清晨竟然偷偷跑进火海去救你，结果他自己就毁容了。从此京海便没有四大校花，只有我们三大美女了。<笑>你再说一遍。再说一遍。夏清晨，你的夏大美女毁容了，她马上就要嫁给王家那个傻儿子冲喜了。起床，阿姨，请帮我办个孤儿证。我刚刚开了爸爸妈妈和爷爷奶奶的死亡证明，我现在就要去孤儿院了，需要办个孤儿证。谢谢。嗯，是的，青子，我是家里唯一的男子汉了。等长大了，我就保护你。那等你长大了，我就嫁给你。太可怜了，这孩子。不是吗？有懂事，有可怜。夏新城，你这个赔钱货，能嫁给王公子出席，也算是废物利用了。姐姐，你看王公子一表人才，你可是真有福气。妈，你不能因为你是我后妈，就把我往火坑里推啊！我可是，这是个傻子。夏先生，你别丢脸，不要脸！你不照照镜子看看自己现在什么样子？你一个丑八怪，要不是算命的说你八字最不可怜，这种好事他都不在你头上。姐姐，王家可是金海十大家族之一，这家产几十个亿呢。你不会以为自己还是那个金海第一美女，还是那个金海的贵公子们都争相追求的女神吧？如今的你能嫁给这个傻子，都已经是高攀了。我女儿，你是王家，行，行，行，行，王家的财源我已经搜了，嫁也得嫁，嫁也得嫁。姐姐，嫁给王家有什么用？现在除了那个傻子，谁还敢娶你这个丑八怪？我娶，我娶。你算个什么东西？你认识？你个废物，你还有脸回来？林家被灭门那晚，侥幸逃过一死，因此废了一双腿，但是却连累了夏星城，毁了容。夏星城的脸，可是我们夏家敲开上流社会的敲门砖。夏家的全城全被你毁了。飞雪，你回来了。是我，我答应过你，一定会保护好你。有我在，没人敢欺负你。
。嗯，你个腿，你个腿，你个腿怎么了？当年林家灭门，我侥幸逃过一死。现在我有足够的能力，可以保护好你。没用的，没用的。王家他是十大家族之一，你无权无势，怎么可以和他们抗衡？大哥，你们一个瘸子，一个丑八怪，真是十分般配呢。只不过这王家一出手就是一千万财主，你这个破产的林少，哼，给得起吗？我的心爱之人。就只值一千万吗？我给你们一个亿。至于下家，我会给一个锦绣前程。林美雪，听说林家灭门那晚，你受到了很大的刺激。这一住就是三年，不过现在看来，这脑子不太好使，这是没治好。怎么，你是逃出来了？<笑>林美雪。以前林家鼎盛的时候，你说你拿一个亿当零花钱我，这三年你仇家一直盯着，你一步精神不远都没踏出来过。你跟我说说，你哪来的一个亿？还有一个瘸子，拿什么给我瞎瞎锦绣前程？行了，林家和夏家本来就有兄弟在，这我不能不能退，不能退，稍等。既然你回来了，就得向你投降。我们夏家绝对不会注重你背信弃义的，这个公约必须履行。但是青城的脸已经毁了，配不上少主。别命，你带着你姐嫁给少主，履行公约。什么？爸，我男朋友可是袁家大少啊！袁少是刚回来的财团博士，他年纪轻轻都当上了金海医院的副院长。你让我放弃袁少这样的金龟婿，嫁给这个瘸子？对呀、啊，老头子，你疯了吧？你不信，亲生女儿，你不能把她往火坑里关。当年我还只是林老家族身边的，没有林家的福气，哪里有今天的夏家？爸，大清都灭亡了，你还想着当奴才呢？要嫁就废物，我死都不干。你不嫁也得嫁，不嫁也得嫁。除了清城，我谁都不娶。爸，你看他俩多般配呀，一个瘸，一个丑八怪。他的良我。林美雪，你哪来的勇气？竟然敢夸下海口，不知道他的脸？天才十一凤小雨，什么？这叫做梦吧？是凤小雨，她在我们学校是天才少女，聪明的教授。凤神医，你可是我的偶像啊！你们夏家为了治好他的脸，可真是费了不少心思。宋神医确实给我看过几次脸，还有很多名医也给我看过，但是我的脸伤得太严重了，根本治不好的。连我都治不好，你一个在精神病院待了三年的人，竟然还敢放眼治好他的脸，简直是狂妄，无知至极。你治不好，就说别人治好，到底是谁更无知啊？当今世上，唯有我师尊神医李四真才有一丝可能。只不过他老人家神龙见首不见尾，要想见到他老人家，你这些凡夫俗子没有资格。我怎么没有听说过神医李四真有你这么个名字？虽然他老人家现在还没有收我为徒，但放眼整个金海，有资格做他徒弟的，唯有宋小雨一人。北玄，谢谢你安慰我，但是他们说的没有错。我的脸是不可能治好。青城，你放心，就算没有神医李四真，我也能治好你。没用的，北玄，这三年来我不知道吃了多少药，我都把自己变成一个药罐子了。我已经放弃了，你也不要再折腾，真的没用的。不管你变成什么样子，我答应过你，一定会娶你。家青城是卢二爷给我儿子的礼物，你说清楚，怎么让我王家不存在？我可是下了彩礼的。你一个林家的余孽，在这跟我王家争人？王家是吧？取消和夏家的婚约，我给你们王家一个天大的机遇。你知不知道，你的傻儿子，并不是傻，而是被人下了毒、嗯。我王家可是静海十大家族之一，你
，在您家的余孽丧家之犬，在这儿给我们添乱。撒谎要造次，在这儿跟我口出狂言。什么事道？竟然为了一个惩罚怪强起来了！林美雪，也就是你把夏星辰当个宝吧？吴二爷给我儿子算过，只要他娶了夏星辰，就会一辈子富贵，无病无灾。哼、嗯，等他给我儿子冲完喜之后，我就把他赏给下人，随便他们请吃。哈哈哈！你们明知道天成一旦嫁到王家会是什么下场，还要事不行，她可是你们的女儿啊！夏星辰都变成这副鬼样，还能给夏家带来一点好处？有什么理由拒绝？再说变成这样都是他咎由自取。他要是没毁容，夏家把他当个宝，夏家上下供着他。可现在他就是夏家的废物，你跟无关紧要的贱草。没错，王凯都已经傻了这么多年，这个厉害无人不知。以王家的财力，肯定是请了不少命。他们都说他是痴呆症，什么都不懂。不要在这胡说八道。沈小雨，你这京城第一女神医的称号。是春花被送的，王凯他就在这儿。如果你不相信我说的话，可以去诊一诊，一诊便知。我今天就要让你心服口服，看你还死鸭子嘴硬。瞳孔涣散，眼神呆滞，分明就是痴呆症。学艺不精。一知半解，像你这样的庸医只会言无病情，草菅人命。快快，你敢打我宝贝儿子，你，告诉你们都完了，你们都得给我儿子陪葬。林美璇是不是疯了？连王少都敢打，他不是我们家的摇钱树啊！快拦住他呀，他有天生病的，打人都不用坐牢。林美璇，我警告你，你赶紧跟王少道歉，否则你就死定了。行行行。我们夏家跟李美璇可没有关系啊！给我继续打！林美璇，不是这样保护我的吗？惹怒了王家，我们全家都要跟着你陪葬，快住手啊！青城，等一会儿他们会跪下来求我感恩我的大恩大德。疯了疯了！这里精神病人打电话，怎么把他放出来了呀？林美璇，你自己想死，别连累我夏家。这是什么虫子？啊,啊！我这是在哪儿啊？你是被人吓过？那是恶人谷十大恶人中，只有一个擅长用。没事。我我记得我被一个长得很丑的老头给了一颗药丸，他跟我说吃了就可以壮阳。我吃完之后，好像就变傻了。什么都不记得了，儿子，快起来！儿子，真的好了？好了。哎呀，病得太重了，不知道。这林北轩已经不是林少了，他们林家败了。爸，如果不是林少，我到现在还是个傻子。多谢林少，救命之恩。要不是你儿子还懂点事情，你们王家的人是不会管。王富贵，你当真不知道自己的处境吗？得罪恶人谷的人，不知道是什么下场吗？你现在还真的不知死活呀！恶人苦，还有被恶人苦盯着我们不完了吗？你，你少，你少，我求求你，救救我们！这是恶人苦不是我们王家能给惹得起的呀！我上下十八头人呢，你求求你救救我们，林少，救救我吧！王家主，你这所求非人吧？恶人苦这样的势力，看林北玄这个瘸子，怎么可能高攀得上？王总。王二九聋哑男才是你应该巴结的对象。你正是因为在扫荡恶人谷势力中立了大功，才晋升为少将。林北玄这种废物，这他有什么用啊？林北玄，你坏了恶人谷的好事。恶人谷的人找上门来，你别死鸭子嘴硬。宋小雨是谁？自称是金海第一女神医的，口口声声说王谷是痴呆，现在打脸了吧？现在你应该认清你我之间的差距。林北玄。我宋家世代名医，从来没有听说过打巴掌的事情。我就是为了报复王凯，侥幸而已。现在还是敢在这里嘴硬？简直不可思议！该说的我都已经说了，你们两个自以为是的家伙，等遇到恶人谷的，别怪我没有提醒。算了，在恶人谷这种作恶环境下，对我二姐而言，不过是家常便饭。对林北玄来说，恐怕是下不过的干法。我可不跟你一般见识。恶人谷，我不是没有杀过。我林北玄还不把他们放在眼里，就凭你
还不把他们放在眼里。就凭你？老弟，回头你放过我吧。这件事，这件事，你在这么过分？王黑子，恶人骨头首领，你好大的胆子！知道华国境内是你这些狗杂碎的禁地吗？既然来了，你就留下你的狗命！我有钱，我有好多好多的钱都给你了，我以后再也不敢了。犯我华国者，杀无赦！回来！这是古虫，三年没出现了。怪当年的人家从鼎盛走到没落，可不是因为人家家主身中刺骨。就是你这帮杂子，怎么还敢放肆？掌握法域，召集天下神医入京。我要集合所有的奇珍异宝，倾城治疗，并且昭告天下，他将为无期。李四，立即发布药王令。是。再发。再发。四四，连发三次药王令，会惊动天下各路神医，对世的事有点大。再发。五真四尊法医。一真三头法医。一真三头法医。一真三头法医。你失去的，我都会一一补偿回来。四尊，一切准备就绪，起来吧。四尊，您能亲自来药王大会上站台，不知道病院里那些老家伙有多羡慕，可能一个一个都急红眼了吧？<笑>三年了，世人都忘记我林家是如何仅凭一己之力镇压四方了。今天是药王大会，我要治好倾城的脸，我还要当众宣布，下倾城。就是我林家新一届的女主人，来弥补她这三年所受的委屈，而那些欺辱过她的人，都将付出代价。这里是京海早间新闻，下面播报一条本地重要新闻：由药王集团牵头，当代神医李四珍亲自颁布的药王令，召集天下名医汇集京海的药王大会。将于今日举行，届时将有来自世界各地的名医、富豪、政要参会。为了保障大会安全，今届二星战神龙亚男少将亲自担任此次大会安保工作。北辰，你不用再安慰我了，我的脸我自己知道，是没有任何可能治好。今天是药王大会，所有的名医都在，说不定会有一个大大的惊喜。傻丫头。你可知道整个药王大会都是为你而办？你没听前面你说吗？参加这次大会的都是大人物，有无数达官显贵拿着巨额现金排着队求神医的医治。就我们夏家这种背景，连送到神医面前的资格都没有啊！神医李四真的他根本没有资格给你治病。你小声点，这种玩笑在我面前说说也就罢了，要是被他们听到，我们是要被打出去的。哇，李少，今天大会的规格好高啊！来的都是顶级的富豪和政要哎。那是自然，神医李四珍加上药王令的号召力，无人能及。你别看这些富豪啊，平时高富，豪气十足的，到头来还不是要去巴黎？还有，下回神医在上说完话，就带你上去跟他会。我是一直想要加入药王集团，给我打个招呼。老公，你太厉害了！没有想到我跟你跟医生关系这么好。怎么这个丑八怪和瘸子也来这儿了？真是晦气！有些人啊，就是不知道天高地厚，好高骛远。这种地方，也是你们能来的呀。狗都能来，我们就不能来吗？你敢出言不逊！我们家袁绍可是药王集团的合作伙伴，是当成贵宾邀请来的。待会儿女神医还要单独见我们袁绍呢。这种高大上的地方啊，某些人就不要过来污染环境了。长得丑不是你的错呀，但是出来吓人，就是。对，袁立周，当年你追求我不成，转而去追求我妹妹，这种行为倒真是高大上。夏天成，再敢胡说八道，一会儿找人把你打出去。
哼，你们一个丑八怪，一个瘸子，终是瞪不了大雅之堂。有本事你就把我们两个赶出去，我倒是希望你可以试一试。我们家袁绍的关系可不是你能想象的。袁绍作为妖王集团的合作伙伴，李神医也是他的，而我未来也将会成为妖王集团的员工。在妖王集团地盘上，我让你滚，你就得滚。女战神龙将军到。女战神龙将军到，女首富刘总裁到，女神医宋小姐到。哇，是金海第一女战神龙将军。他身边的好像是号称小李四珍的女神医宋小雨，听说她今天就要正式拜师药王谷了。连小股神、女首富刘总裁都到了，不虚此行，不虚此行啊！嗯、我向龙院南、刘云飞。还有宋小雨，他们，他们来了。袁绍，他们该不会是过来跟你打招呼的吧？啊，我是没有这个。毕竟我袁家马上就要拿下燕王集团的订单了，他今晚的地位今非昔比。原来遥不可及的三大美女，多少也要给我袁家三分。哇，我果然没有选错人。你不知道比某些废物强了不知道多少倍。哎，婷婷。怎么你拿我跟一个神经病比？这个我可比不了，毕竟我是袁家天才，聪明绝顶。对对对，我老公最厉害了。林北玄，怎么哪儿都有你？林北玄，怎么哪儿都有你？哪儿人多你就往哪儿钻，你还真是不要脸。今天可是神医李四珍时隔三年重新江湖的日子，在场到的可都是名医。你一个废少还敢来这里，还不给我赶紧滚！别把你林家最后一次颜面都给丢尽了。我去哪儿，还需要你批准吗？你算什么东西？你这眼高手低的毛病得改。哦，对，我差点忘了，你就是一个庸医，都不会给自己开房。你还真是无知又狂妄啊！你知道李四珍在我们这些名医眼中是什么样的存在吗？你不知道，你一个精神病，哪里会懂得？我们中医人眼中的灵魂意味着什么？我怎么会允许你这种人出现在社会当中？简直就是对社会的玷污！林北玄，这里真不是你能来凑热闹的地方。本次大会的规格可不是你能想象，就连我这个新晋战神都被上峰安排负责安保工作。你可想而知，本次大会上峰有多重视？赶紧走吧，不要妨碍我的工作，也给自己找不自在。你们两个难道没有发现林美元心里打了什么主意吗？她就是想混进燕王大会，然后找个机会跪下来，求神医大人给夏清晨看病。美神，这里好像确实不是我们能来的地方。也罢，而且你还是不要赶走他。今天我宋小雨要正式递上拜师帖，拜李神医为师。这么重要的时刻，当然要林北泉来见见众人。真的是他最明白，他和我之间的差距到底有多大。李神医到，李神医到。各位，欢迎大家远道而来，参加我中医教的盛会——药王大会。此次药王大会，咱们给大家还准备了一个巨大的惊喜。什么惊喜啊？什么惊喜啊？那就是我们特别邀请来了南部神医和北部神医。下面，请用我们的掌声欢迎我的两个师弟上场。三位神医同聚京海，这是何等的盛况！平时这三大神医中的任何一位，这，没想到竟然在这次药王大会上能够同时见到，这也太不可思议了！三神居首，如此盛会，这必将载入中医史册，成为一段佳话，千古美谈。各位，大家可能有所不知。此次药王大会是我四兄弟三人奉家师之名召开，家师在这次药王大会上重大的消息要通知大家。我们师兄弟三人都是我恩师一手调教出来的。今日盛会
，最大的彩蛋就是徐尊他老人家亲自来到这里。三大神医他们已经是中医界的天花板，他们的师尊到底是什么样的存在？天哪，能够同时做神医李思珍、麻木神医、北部神医的师尊，其医术岂不是到了神鬼莫测的地步？下面，请用最热烈的掌声，有请我们的神医剧上台讲话。下面，请用最热烈的掌声，有请我们的神医上台讲话。什么三大神医，终于都是昆明雕玉而已。只有我们西医才是医道正通。各位，大家不要被骗了，中医只是江湖骗术，根本救不了你们的病，还会耽误大家的抢救时间，害死大家的。只有我们西医才是科学，中医当面。你什么人？敢在我们中医大会上来捣乱？这位神秘世界中，是来自西国的顶级专家，在全球范围内，他的话是医学界的权威。不愧是西医第一人啊！国际权威，有着上帝之手的史密斯教授，就连金海最大的医院蒋院长都只能当史密斯手下的一个跑腿的。史密斯教授，我在西国听过您的讲座，我是你的粉丝。你好 ，Mr. 远，你也是参加这个诈骗大会吗？你是学的是中医还是西医？西医，西医。我学的是西医，史密斯教授。西医才是医学的正道，中医啊都是骗人的东西。华国人就喜欢自己骗自己。对，史密斯教授，我希望你能用西医杀一杀他们的威风，让他们知道，西医才是世界的正道。我和我的团队来华国十周年，在这十周年，我原以为是洋洋的华国，总会有那么几个真才实学。可惜啊，没想到走遍了一百个城市，终于一个能打的都没有，全部都是我们的手下败将。现在我要向你们所谓的这个妖王大会发起挑战，如果你们要是不敢接受的话，你们都是东压病服，你你们全部都是垃圾，不是针对谁，而是在座的所有人都是垃圾。现在我向你们发起了挑战，如果谁有本事，可以上台比试比试啊！史密斯，你还以为我们是一百年前孱弱的华国吗？还会受人欺辱吗？就凭你在我的国家说出“东亚病夫”四个字，我就有权可以把你抓起来。我现在的华国有四大对手，可以镇压四方，执掌百万雄兵。你敢挑衅我的华国？我来这个华国十年，听到的最多的成语叫“技不如人”<笑>。龙将军，你现在是不是教我另一个成语叫“张弛其人”呀？啊！你，<笑>史密斯教授的意思是，你们中医技不如人，只能仗势欺。如果你们不敢接受我的挑战的话，你们就不要鼓吹中医多么的厉害，老老实实的承认。中医不如西医，在我们的西医面前，你们自称为垃圾。够了，史密斯先生，你要想比试的话，另外约个时间，我们随时奉陪。今天我们还有更重要事要宣布，别捣乱。任何人都不能搞破坏，否则就会让我天网不清。如果是我们个人不想要搞破坏呢？今天参加会议的所有人都得死。不好，十个人滚六成光阴。恶人古出征，寸草不生。大胆，恶人古与你，竟敢在我江海造次，找死！进来，龙魂卫何在？龙魂卫，龙魂卫，听令！恶人古云念，罪大恶极，无需审问，杀无赦。啊！荣将军，你不愧是新晋战将军的强者，伤了我们三当家，就连六当家的一条腿都给你废了。你跟我们恶人谷的仇，是时候做个了结了。卑鄙，要不是中毒。我一人把你们全部杀光。老大，龙将军可是金海十大美女之一呀、啊，你要不要尝尝鲜？这种贞洁烈女，带刺的铿锵玫瑰，我还真没尝过。兄弟们，这里的娘们想伤哪一个就伤哪一个，速战速决
。龙魂卫的援兵不用一个小时就能赶到，到时候看到他们的女战神被兄弟们活活玩死，那画面想想都来劲儿啊！哈哈哈哈哈！龙魂卫一定会追杀你们到天涯海角。今天除非是中原战刀张中原亲自来，否则你们都死定了！哈哈哈哈哈哈！住手！老大，这还有一个小子，吸了我们十三香软硬散，竟然没事。我还以为是高手，原来是个坐轮椅的废物。不用管他，杀了就是。恶人谷三当家李大嘴，你是找死？哟，你这个无名小辈还知道我的名号？小小的药王大会，竟引出你们这些蠢货，还调出了李大嘴，你这条大鱼。小子。敢在我李大嘴面前嚣张，你怕还不知道我李大嘴的爱好吧？我看你两条腿已经废了，今天也不杀你，留你一条狗命。放心，我只会把你的两只手也废了，让你变成一条虫子，活得连狗都不如。小子，你竟然够绝！恶身苦余孽，我北辰司必诛之。杀！嗯既然全部都死了，是哪位大人出手了？传我法玉，留下恶人苦余孽。是，师尊。多谢恩公救命之恩，恩公可否留下姓名？我龙家一定涌泉相报。你不配知道我的名字。恩公，这是我龙家族徽，还请恩公留下做个纪念。龙家的族徽可是作为定亲信物，就遇到自己挚爱才会送出。龙亚楠，你要是知道你的救命恩人就是三天前你哭着要退婚的男人，你会不会找个地方钻进去？你们龙家的族徽，我林北司都不需要。皇上。这是个东西，看起来就不凡。今天来参加药王大会的都是大人，说不定是些调动准备，收起来赶紧溜来再说。有人隐身，有人隐身啊！救救我女儿啊！苗苗，苗苗，你不会有事了，苗苗，苗苗！啊！我女儿今天要是有三长两短，你们所有人都得给我赔偿。我女儿落地有债，你们所有人都得给我赔偿。啊，医生，救救我女儿！他们交给我们吧，他念千金，情放现在就可以。关键时候，那么中医走哪去了？现在你就知道我们中医跟西医的差距到底有多大了。就是，还好意思自称是神医呢？听到他的心脏已经停了，没看到我们正在抢救吗？不懂的人最好给我闭嘴！患者心跳停止，注射肾上腺素，准备抢救。抱歉，我们已经尽力了。医生，再想想办法，我女儿才六岁啊！这卡里的钱都是你的，都是你的。青杰，对不起，张盟主，我们真的已经尽力了。我的女儿啊！我刚才的话只说了一半，你女儿只是心脏停止，但是并不是脑死亡。如果我说错的话，还有救。宁美璇，你胡说八道什么呢？张公主，我要举报，这个宁美璇刚刚从精神病院放出来，成天说一些奇奇怪怪的话，你可千万别上当。宁美璇，你知道惹怒张公主是什么样的后果吗？原来你是个精神病，我还以为是什么高手，你给我滚！等一下，他还有救。林北玄，人家医生都已经说没救了，你哪儿带底气说这样的话？真是现在的人啊，为了攀龙附凤，什么话都敢说。他真的还有救？只要能救我女儿，我张家的财产分你一半。林北玄，你自己要找死没关系啊，但是事先先说明，要是出任何事跟我们夏家没有任何关系啊。如果我能救活他，那张家的一半财产你们夏家也不要。就凭你，医生都说没救了，你现在出来就是找死。真是穷疯了，还要惦记张家一半财产呢？
在张公主的震怒之下，看你怎么死！张公主，你冷静一下，你女儿不可能再救回来。李美璇，你给我住手！张盟主，你未免也太糊涂了吧？怎么能让一个完全不懂医术的人来医治你的女儿？这个人我认识，他就是林家的废少林美璇，我平时就是考了三年，脑子不太正。原来你这精神病，竟然敢耍我！我杀了你！我宋小雨可是金海市第一女神医，只有我才可以救活你的女儿。宋神医，患者的呼吸和心跳都行了，就算你们宋家的医术再高，那也不是神仙呐、啊！闭嘴！这是天大的事，也没我女儿的事儿大。李北泉，我今天就让你看看什么才是真正的宋家绝学。我七岁学医，十五岁小成，二十岁就已经名满天下。这一切你都只能仰望。你尽管出手，待会儿搞不定，别让我给你收拾烂摊子。林北轩，你还真是大有不才，明明什么都不懂，还要在这打肿脸充胖子。最瞧不起的就是你这种人。张门主，贵仙姬还有些许微弱气息，需要用我宋家的保命三针才能稳住心脉。宋小姐，就不要折腾了，患者已经死亡了呀。你以为我宋家的保命三针知道你的虚名吗？心跳恢复了，这这不可能啊！我们刚才已经通过正态仪抢救，一点效果也没有。你只是简单的扎几针，心跳就恢复了。中医的博大精通，也是你们这些学西医的能够理解的。李北雪，幸亏我及时赶到，阻止你出手，否则你可就得罪死张门主了，救了你一命。你可知道？宋小雨，你还是自求多福吧。待会儿要是出了问题，你可以求我，说不定有大发慈悲，可以考虑出手救你。李北雪。你在胡说八道些什么？张淼淼已经被我救活，是我用宋家的保命三针才救活她的。我从十五岁开始，保命三针就再也没有失效过。你们宋家的保命三针的确有用，不过你们宋家的保命三针只是残次品，还魂九针，你只学会了三针，屡次让你成功只是侥幸。林北雪，你知不知道自己很可悲？还魂九针，那可是传说中的无上针法，早就失传了。这世界上根本就没有一个人会。明明什么都不懂，还要在这里诋毁我的宋家绝学，真是可怜之人，必有可恨之处。我本来念在你家道中落的份上，对退婚一事还有所愧疚，现在看到你这副嘴脸，退婚之举真是我最明智的选择。这是你最愚蠢的决定，像你这么自以为是的人，嫁给我们林姐，给我当小妾我都不要。林北璇，怎么会这样？刚才还有气息的。宋小姐，求你救救我女儿啊！张门主，我已经命属不幸，我宋小雨无力回家了。林神医呢？又是林神医出手啊！林神医率部众去追击恶人谷余孽了。宋小姐，张门主，就算李神医在此，也没有办法了。我的女儿啊！啊！宋小雨，你学医不精，还自称神医？今天我就教你“神医”两个字怎么写。淤血入髓，难怪保命三针。李北雪，我知道你同时被我姐妹三人退婚，伤了你的自尊，但你也不能把气撒在这么一个无辜的小女孩身上。宋小雨说她救不活，那就说明她命数已尽。张门主，还请节哀。愚蠢女人，你最好让开，别耽误我救人。小姑娘都已经归天了，你还要拿针给她乱扎，你简直是丧心病狂。宋神医又没办法，你在瞎折腾什么？来人，把这个家伙给我拖出去。张盟主。你的女儿救还是不救，就在你一念之间。小薇，起身吧，我治好我女儿。小姑娘都已经归西了，你何必再折磨她呢？张门主，请你理智一点，毕竟用我宋家绝学都没办法救活她。宋小雨，你要是刚才听我的话，现在就应该求我了，替你擦屁股。李北璇，我宋小雨可是公认的当代小神医，你要是真的能用还魂九针救活她，就给你当小妾，绝不争风吃醋。可惜这种事情绝对不可能发生。睁大眼睛看好了，等你做我的小妾，我可要好好打你的屁股。秦薇，你用几成把握治好我女儿？本来有十成把握，但是再这么拖下去，恐怕一半都不到了。林少，请救我女儿！宋小雨，你看好了。
，这叫还魂九真。你们宋家的保命三针只是脱胎于此而已。还魂九真早就失传了，就连李神医也只会四针，因此他老人家才得了李四针这个好。你要是会还魂九针，别说给你当小妾，给你当丫鬟都行，随你怎么玩。宋小姐，你何必跟一个精神病医关店？可惜这个小女孩人死了还要被人扎。如果跳大神扎几针就能救人，那还要我们西医做什么？活过来了，呀，活过来了。李少，从现在起，我张家的资产有你一半，我张一虎的命。从今天开始就是你的了，我张家一百零八个人赴汤蹈火，万死不辞。你先别谢得太早，他的命只保住了一半，他现在心脏只是恢复心跳，但还没有脱离危险，能不能熬过来，还要看他的造化。二十四小时之内，他身上的银针切不可乱动。求你救我女儿，求你救我女儿。好了，你先起来吧，救人救到底。如果你女儿再有危险，我不会。谢谢林少。谢谢林总，你没事，真是大义不残啊！你的精神病又跑出来了，什么资格在这里说这些话？赵门主，你谢他干什么？他说他用还魂九针救过你的女儿，这简直是骗您的话，你们家产罢了。赵门主，你们所不知，这还魂九针早已失传，他在这里，我是糊弄糊弄你们。紫花当真？紫花当真？当然。我可以用当代小神医的名誉发誓，还魂九真早就失传了。他说他会，也只不过是在糊弄你们罢了。可是我女儿确实活过来了呀，那不过是巧合而已。是我之前用保命三针治疗过，只不过药效延缓，才被他捡了个便宜。是我刚刚视察，忽略了你女儿的体质，所以她的药效不像普通人那么快，被他捡了个便宜。张门主，可千万不能大意。没错，一定是这样，否则他为什么说只是恢复心跳，还没有脱离宿命特征？他这明显就是没把握，心虚又不想承担责任，所以推脱个干净。这样的人毫无医德，为天下所有的医生所唾弃。林少，你女儿的命全在你的一念之间，你可要想好了。看，心虚了，怂了。我们金海医院是金海地区最大的医院，拥有的设备最先进，也拥有最多的人才，处处。送我们金海医院，再晚就恐怕来不及了。张门主，是我用保命三针救活您的女儿，林一也应该送到我那儿去。如果后面还发生什么事，我还可以继续治疗。你这么着急救人，是为了张家一半的财产吗？我就怕你没命拿。林北雪，你们人人都像你这么龌龊，你这副野心，没有人跟你一样贪心。哦，对了，我忘了，你可不是医生，根本就不懂什么叫做医者父母心。他们快滚！没错，快滚！张一虎的女儿明明就是宋家大小姐孙女，这个女婿不要脸，说是自己的功劳。还有，这个张盟主还把她当成自己的救命恩人，要分一半的家产给她，真是气死我了！这要是让李美娟和那个丑八怪犯的事，这夏家还有咱们母女俩的地位吗？你刚才说张一虎的女儿还没醒。对呀、啊，张一虎正在保护明月呢。袁绍不是国外留学回来的高材生吗？还是金海市第一医院的副院长。你女婿都能捡到便宜的事情，为什么不要袁绍说呢？对呀、啊，那这样张家一半的家产就是我和袁绍的了。各位，就这么办，让袁绍去救张一虎的女，到时候张家就欠了我们夏家一个天大的人情。背靠着张家这棵大树，还担心银行不贷款给咱们吗？<笑>我姐就去找袁绍。金城，本来以为今天可以治好你的脸，可没想到恶人谷的人突然间出现。美璇，我知道你是在安慰我，你的好意我心领了，但我的脸我自己知道是不可能治好。听说你和张家的张义虎有些纠葛，张家是五星战刀张中原的家族，权势滔天，不是我们能惹得起的。你今天中了迷药，虽然帮你解了毒，但是你还是要好好休息几天。
。师尊，一只祖母的药材总共有一百零八种，此次药王大会，从世界各地贡献并筹集的药材是一百零五种，还差三位药材：八宝雪莲、地蛟龙、千年和田暖玉王。这八宝雪莲、地蛟龙和千年的和田暖玉王，都是可遇不可求的。不管花多大的代价，一定要拿到手。是。江盟主，我们肖老师从国外留学回来的医学博士，金海医院的副院长。年少无赖，书香好本，来写毕业论文进入名大学。海归医学博士，黄俊清新医科专科副院长。您一直都是我在楼下。这个是地地都无法打破的世界纪录。为什么如此？原来不能够一个月内算进七千国际级医学论文的奇迹呢？张秘书，原生的艺术高超，至少有五成的把握，让您惊喜吧。从各项数据来看，病人并无大碍，五成把握，您都是含蓄的说。现在起码有九成，九成，袁少，叫你救我女儿，什么条件，我都答应你。袁少。你太疯了！把病人送到手术室，把这身上这些银针全给我拔了。张梦竹，那是一骗人的东西，甚至可以说是封建迷信。看病，住手！住手！袁少，就是这个人，他瞧不起新一的。袁少，帮他们看看咱们新一的厉害。我以为是谁呢？原来是你这个废物。你自己都瘸腿，还敢对我指手画脚的？这九根针是为了保护患者的心脉，若是拔掉，那就完了。我就拔了，怎么着？中医害人啊！那么长一根针呢、啊，你扎在一个小女孩身上，你于心何忍啊？一切都完了。本来患者还有二十四小时的时间，现在银针拔了，他随时有生命危险。你算什么东西？啊？你敢在这里对我指手画脚的，当我这里救人，你负得起这种责任吗？林北泉，你这个废物，赶紧给我闭嘴！袁少可是从国外留学回来的专家，其实你这个人不是非常好的。你现在就是不知人人不如臭虫。你在等什么？快找袁少探病啊！徐妹，居然生气。仪器指数一切正常，病人心率急速下降。袁少，你那个血样快没了，赶快抢救，上上直升机，快！怎么会这样？怎么回事？我女儿心脏非常稳定，怎么现在变成这个样子啊？季哥，您你们家是看到了呀？我们只不过是正常程序，不需要肾上腺素吧？你们这样这样，分明是这些人乱扎针脑子的。我能证明，袁少的治疗没有任何。我也能证明，我拉清你的。是你，你为什么要给我女儿乱打针啊？江磊，我认识他十几年了，根本不懂什么医术。你行医资格证都没有，你是不是给我女儿看病啊？我是没有行医资格证，但是，我有这个。精神病，你你疯了吧？我让一个精神病给我女儿看病啊！我告诉你，今天我女儿要是有三长两短，我要你全家陪葬。张虎，心脏出问题了，你怎么找这么一个人来啊？他就是个精神病啊！闭嘴！闭嘴！闭嘴！刘少，感谢你无知，请你给我的一百件事。之前是我眼下。叫你出手救我女儿，我张一虎对你在所沉静。我干嘛？干嘛？张梦竹，厉害的危机只有他造成的。您现在潜在意识只会越来越糟。哼！若被你乱搞，我女儿也如此危险境地。啊！雷少，请人出手相救。张梦竹，本来令千金有还魂九针压制，短时间内不会有危险。可如今，已经是无力回天了。我以为你狗嘴，你能突出什么呢？还不是没办法。老张，他虽然学了中医，但是年纪这么轻，他
肯定是不靠谱的，我们还是去找西医吧，好吗？没错，要是一开始就全部交由西医治疗，林野的病也不会恶化至此。中医就是一群耽误时间的骗子。谁说中医是骗子？谁说中医是骗子？哦，这么简单。史密斯先生，你你怎么来了？好久不见呀！就用西医来杀杀他们为。先生，请你救救我的女儿吧！我跟你讲，我家很有钱的，很有钱，我可以给你五千万。对，我可以给你一亿的。放心吧，我今天来的目的就是打败中医，让中医在伟大的西医面前抬不起头来。李生医。你要跟我比一比，谁把小女孩救了？我女儿有救吗？医术高超，并不代表她是上帝。如果病情严重，医术再高超。再说一点吧，西医治不好的，中医肯定不行。那什么先生是从哪里开始啊？李神医，你是不敢了吗？我就说过吧，这个中医就是骗人的把戏。喂，你开快点！神医李自珍引到了张家，他老人家神龙见首不见尾，我得赶紧过去拜师。小姐已经超速了，快点！你懂什么？中医医博大精深，讲究的是治病救人，不能仅仅参加什么比赛。李宣言啊，李宣言，我们伟大的西医是无所不能，你的中医就是垃圾，怪不得你连医师的勇气都没有。先生，求求您快点救我的女儿吧，天快一点成了。那我就先说了。嗯、检查到身体体征，教授，是否注射生命激素？当然了，塞琳达。你用你的温柔的手，给他注射十毫升的七号生命激素。天哪，太不可思议了！哇，这个外科教授好帅呀、啊！看到没有，这个就是西医的奥妙所在，一支药剂就能让病人起死回生。哎，史密斯教授，你可真是有道武侠，我一定会把你今天这个事迹在金海云，甚至整个天下都给推广、流传下去。史密斯先生，你知不知道一个成语，叫做饮鸩止渴？史密斯先生，你知不知道一个成语，叫做饮鸩止渴？七号生命激素只能刺激他的心脏，你忽略了他的生命机能，只能是昙花一现。林美娟，你什么都不懂，就不要在这里胡说八道。你一个神经病，想用这种方式来证明自己，也不看看自己什么德行。来人啊！把这个人给我赶出去！你过来！怎么回事？哇，教授，病人的心血和心率急速下降。娘，我女儿啊！行行行行，你快再再救下来！怎么可能？生命激素从来没有出现过意外。娘，快给他注射五号生命激素。司令呢？继续给他注射三号生命激素。现在还敢吹嘘你们的蜥蜴有多厉害吗？你是谁？闭上你的乌鸦嘴！你这么容易，别点了我们下家。他知道老顾是谁。难道这是中医的威力？啊！这怎么可能？在这个古老的国家待了十年了，从来没有人打败过我们伟大的西医，怎么会这样？不，不可能！我之前对他施了还魂九针，封锁他的经络，不过被人破坏了。李四针，还魂九针你只学了四针，毫无意义。
，他的身体机能已经在家族消耗，撑不了多久。我就说嘛，中医都是假把式，徒有其表。张先生，张太太，很遗憾，你们的女儿已经没了，我们已经尽力了，请你们节哀。我的女儿啊！张家该不会把怒火迁移到我们身上吧？要不我们现在就走，快走！张主角疯了，现在真的是无时无刻，我要再不走，都被他震死了。大师，传说中的大象，去过西宫吗？大师，不要再叫了，大家都会被你震死的。哇，我，他不来。你是刀神，张志远，站住！你怎么给自己小叔跪下了啊？放！站在张一虎，靠着人物是刀神，赶紧给我跪下呀！我凭什么跪？他是个神经病，我为什么要跪他？老他疯了吗？你赶紧跪下！这种男人。张一虎愚笨，没有认出这种大人。张一虎愿以死谢罪，但是请求这种大人助手相救，救救我家女儿！我女儿还小，求这种大人救命啊！这种大人啊！起来吧！这种大人，啊啊、大胆张中原，这种大人已经尽力，你们这个人是跪着不起，是想逼宫吗？我知道你们张家。就剩这一个头苗，可思尊他，如果思尊出手的话，他将会损耗几十年的功力。起来吧，我答应出手。你们别挣扎了，他已经死了，一时再招手，也救不活一个死人呢。把生命激素一到七号全部拿出来。你要干什么？那可、个、是我的宝贝啊！今天我就给你们西医上一课，睁大眼睛好好看看。司令官，按照林少的意思去做，快去啊！取生命激素，七号、十号升。你这是要干嘛？同志要调这生命激素吗？六号生命激素，五号升。取生命激素，二号、四号、五号。取十号升，零号生命激素，给患者注射。什么？零号生命激素？你的意思是，你调制出了零号生命激素？这怎么可能呢？你，你跟凯撒教授是什么关系？没想到，他竟然研制出了生命激素，也不枉费我当时对他的一些提点。什么？难道凯撒教授说的恩人就是你？还不赶快把生命激素给患者注射了！三零二，快点接他的！住手！住手！林北雪，你竟然一次又一次的为了攀附张家，拿一个小女孩的生命开玩笑！之前你还大言不惭的说自己不防风九针，现在你不是想说你自己还精通西医吧？刀门主，将这临时调制出来的配方注射给患者，不免太草率。稍微有点常识的人都知道，中医和西医本就是两个不同的派系，当今世上还没有人能够精通。哼，你什么都不懂，你不要在这胡说八道。又是中医又是西医的，都是不在能为女儿做实验啊！宋小雨，我也很羡慕你，一直活在自己狭小的世界。你没见过事情多了，只能说明你是一只井底之蛙罢了。今天我师尊在这儿，我不跟你计较。神医在上，弟子乃宋小雨，金海第一女神医，特此奉上拜师帖。我神医说我未错，像你这样狂妄的井底之蛙，怎么配汇入我门下？雷神，你见不得我好施舍，我的三番四次的阻止我。我说了不收。神医声称我，难道还有你阻止吗？到底是拜师重要还是救人重要啊？宋小姐，这可是零号生命激素哎，传说中的零号生命激素啊！朋友们，我给他解释。我遇上了一项不好，就把你的丑闻念我过过于天下。这怎么可能？零号生命激素几乎集中了蜥蜴所有的精华，在蜥蜴历史上从来没有人成功，太神奇了。
，太神奇的东方土地啊！李斯教授，你的意思是，北神真的懂西医 ？No， 美丽的小姐，他不是懂西医，他是代表了西医最高的水平。林浩生命激素药效是很大的，但是张苗苗她仍然处于假死状态。如果后续不用一些手段的话，一切都是网站。没想到你挺重功吧？你这点诡计空中外语还行，还敢框得了我金海第一神医送的小雨？这是我之间的差距。那我就让你看看你我之间的差距到底有多大。银针在了，就一用。不会用吗？别到时候不扎自己。这就是传说中的阵法。五更，阎王让你三更死，偏要留你到五更。这，死神的这一手法，恐怕已经突破到无敌境之上的境界了。留五更，这不是神话中才有的阵法。我七岁就熟读医书，关于此阵法的记载更是寥寥数语，更别提有详细的记载了。这样黄金以上的强者都未必能催动此法，更别说你这经脉金断废物了。战黄剑，宋小雨，你要是知道战黄剑在我手里过不过一个回合，还能有底气对我说话吗？张盟主，用不了多少时间，你女儿就会醒过来。你演戏演上瘾了是吗？真当自己是起死回生的神仙了？告诉你，张苗苗不可能醒过来了。苗苗，苗苗，苗苗，吓死爸爸了！检测到神秘女真，教授。太神奇，太神奇了！医生，收为徒吧。医生，不收为徒也没事，让我待在你身边，给你打打手。是啊，李医生，我知道没有资格让你收为徒，但是只要你跟着李护士，我们就心满意足。你不是说西医才是科学，中医都是垃圾吗？李生，我错了，李生，我错了。堂堂中医怎么可能会教你这种人？你还狗胆想拜我为师，真是痴心妄想！让我做什么，我都愿意，我愿意，我愿意。豁出去！李生，求求你了，教我中医吧！李生，求求你了。救我女儿一命，大恩不隐情。从此以后，张英的命就是你的了。这是家里三个亿的康城别院别墅钥匙，请你务必收下。哦，之前答应过你的，我们张家一半的资产，还有五千万的损费。哦不是一个亿，也请你收下。寄生医生权，收我为徒。寄生医生权，收我为徒。要要收你为徒，还得禀报私生子。你就收了他吧。某人可是答应过我，要给我当小妾。这入了药王谷的门，没有师承，可是出不了门的。北神，怎么哪儿都有你，是你都收不收？还用找你说？休想无礼！既然如此。我便收你为徒。不过，入围灭亡谷，你必须要起心进修。这一不精，休得踏出四门范围，谁愿意？弟子愿意，弟子愿意。不过，两位师尊，咱们这药王谷的师门位于何处？这地方你去过。等到了药王谷，你我可能会经常见面。宁北神，怎么这么多嘴？<笑>你想在我面前刷存在感，我还能理解。毕竟我是生之交女，和你的做法也太低级了吧！我奉劝你，还是不要再纠缠我了。我宋小雨本就是金海第一女神医，今又拜入药王师门下，更是高攀不起。宋小雨，等你入了药王谷，行拜师礼，跪在我面前奉茶，叫我一声师祖的时候，看我不好好打你的屁股！一群废物，就算把金海翻过来，也要把手持我族徽的人找到。我龙亚楠。非我恩公不嫁。是是，大小姐
，马上派更多的人去查找。这么多的女人没有抢救过来，等下他们说话可千万得小心一点。哎，是是，咱们一定要撇清关系。惹怒了张家，可不是咱们一个小小的夏家能承受得了的。田婷，明明是你和袁少想要赔偿张家关系，却把林北辰丢下，自己独自逃走。万一张公主一怒之下做出对林北辰不利的事，我一定不会放过你和袁少的。夏清寒，你还没嫁给林北辰那个瘸子了，胳膊肘就往外拐了。婷婷她可是我妹妹。你不关心关心我妹妹有没有被吓到，反而去关心那个瘸子。再说了，袁绍和婷婷有什么错？他们是听了我的话才去给张公主的女儿治病的。谁不想让张家欠下一个人情？谁不想要张家一半的家产？可谁知道会出这样的事儿？张公主拿出一半的家产救你，这么大的你，夏清晨，你难道说你没有吃动吗？我也是为了夏家才去张家冒险的。夏清晨，你为夏家做过一份什么？他在这说不了话。夏倾城，你和林北辰那个瘸子，过去能赚到张家一半的家产，平平给你当丫头都行。要是赚不到，你就给我闭嘴。现在当务之急是求得张公主的原谅，什么家产不家产，想都不要再想。林北辰，你这个瘸子，你是不是惹怒张公主了？林北辰，你这个瘸子，你是不是惹怒张公主了？张公主，我们家跟这个瘸子可一点关系都没有。当真一点关系都没有？当然没有了。林北辰，要不是你逞能，张公主的女儿怎么可能出事儿？你可千万别连累我们夏家。林北辰和我有婚约在身，怎么可能跟夏家没有一点关系？夏倾城，有好事的时候你想不到我们夏家，现在你惹祸了，想让我们夏家给你背锅。我告诉你，门都没有，想都别想。还有，你马上跟这个瘸子给我断绝关系。你们两个要是继续纠缠下去的话，你就跟夏家断绝关系，可千万别连累我。对呀、啊，你们一个瘸子，一个丑八怪，早就应该脱离夏家，可别连累我。你们竟然让我跟夏家脱离关系！当初我脸没有毁容的时候，你们怎么不说让我跟夏家脱离关系？当初王家给夏家一千万彩礼的时候，你们怎么不说让我跟夏家脱离关系？现在林北轩有难了，你们让我跟夏家脱离关系？你明知道他腿脚不方便，你让我怎么活？林北辰死活跟我有什么关系？夏倾城，你以前还是青海市第一美女的时候，我肯定不会让你离开夏家。可你现在已经不是了，是不是林北辰这个废物捣乱，王家的一千万彩礼都已经到账了。哼，夏倾城，林北辰，你们两个无业游民，就是夏家的蛀虫。夏婷婷，你不也是每个月跟爸爸要钱？你有去上班给夏家扔过一分钱吗？夏倾城，你能跟婷婷比吗？婷婷她还是个大学生，你都毕业多少年了？而且婷婷的男朋友可是袁绍，我们婷婷以后是注定要做豪门少奶奶的，怎么能出去抛头露面赚那点小钱？人跟人之间是有差距的，我才不会去做那种降低身价的事情。要是用王集团请我去上班，倒是可以考虑一下。夏婷婷，就凭你还要去药王集团？你当真要把我和清晨赶出夏家？那我赚的钱？你们是不打算要了？我提醒你，我手里可有张家一半的财产，光诊费就一个亿。我手里可有张家一半的财产，光诊费。林北辰，你不光是个神经病，你还有妄想症了。正如你，你知道张家是什么样的家族？那可是五星上将才招神张中原的家族，一半的家产，你知道有多少？对了，你一个神经病，哪知道钱是什么呀？林北轩，你以为自己还是那个林家大少？一个亿，你知道是多少钱吗？你以为你吹牛皮就不会被吹出下家？不妄想，不会。今天你就是把牛皮给我吹上天，你想去夏家走，立刻马上滚出夏家。你们夏家当真跟镇守、跟林北轩没有任何关系吗？没有关系，没有关系。我刚刚已经把他们两个逐出夏家了，您可千万别迁怒。对呀、啊、对呀、啊，林青青的事情都是林北辰一个人干的，跟我们夏家没有任何关系。很好，记住你们说的话。其实林北辰，你还真是一个惹事心了。拜见张公主。林北辰，张公主可是我的偶像，刀神张中原的家伙。你可知道张家在江海意味着什么？张家是至高无上的，江海第一武学家，也是你招惹得起的。林北泉，我退婚的时候就跟你说过
，你可以求我替你做一件事情，如今你可以求我在张伯虎面前保你一条小命。不需要，死鸭子嘴硬。张盟主，燕在林北轩与我有过婚约，还请张盟主给我几分薄面，饶他一次。龙将军的面子。不，多谢张盟主。林北泉，还不赶快谢我？如果不是我，你今天这个医院都走不出吧？你现在知道我们俩之间的差距了。我龙样男，绝对不是你能高攀得起的。不过，我就只能帮你这一次了。以后你好自为之吧。好自为之的人应该是你，自以为是的家伙。林北泉，你别总是好歹，要不是龙将军出面，你今天都不知道怎么死的。夏，本来您的家事儿我不应该管。不过，请你回去转告夏主，有心的人该管教就该管教，要不然只会惹出更大的祸端。林北玄，你听到没有？张望主都说你该好好管教管教，还不快道歉？哎，抱歉抱歉，家里有点小事耽误了，你让您久等了，我马上就赶到。是是是，我知道夏家的待口快要到期了，所以这事儿还得请您帮忙了。娘娘，紫金花银行的陈主任说让我们马上过去一趟，我们家的贷款恐怕有变。紫金花银行，那不是我名下的产业吗？紫金花银行是我名下的产业，你们要是想贷款，我打个电话就可以解决。林北玄，你知道紫金花银行是什么级别的银行？整个青海都知道。紫金花银行是股神高进下的银行。股神高进这四个字就够你数万次。居然还敢冒充他的名号！哈哈哈，一个电话就能搞定，你好大的口气啊！要不是我袁家出面给夏家做担保，紫金花银行怎么会放在此？竟然还说一个电话就能搞定！帮我看一下，这天上什么东西在飞呀、啊？哎呦，哈哈哈，是一张牛皮在飞呀、啊！<笑>就是就是。要不是袁少帮忙，紫金花银行怎么可能给我们放款？你说，同样都是夏家未来的女婿，做人的差距怎么就这么大？人家袁少是拼尽全力帮忙，那你林北玄呢？只会说大话不说，吹牛都不打草稿。少爷，这种事情可不能开玩笑。紫金花银行的贷款，人家特别特大，不然夏家早就破产了。北玄，你有这份心就好了。不过。这件事我们确实帮不上什么忙，你就别再添乱了。我确实能够解决，打个电话而已，很简单。北玄，你的心情我能理解。你曾经是林家大少，一个电话就能解决很多事情。但是这笔贷款关系到我们夏家的生死存亡。北玄，这不是你耍大少爷脾气的时候。就是，袁少都解决不了，你一个瘸子，怎么可能办到？姑娘，我过来，我莫，放心的去吧。银行那边我打个电话就行。没有我点头，你们还想贷到款？哼！高进，封锁袁家的一切商业行为，终止袁家的所有合作。我不管你用什么办法，二十四小时之内，我要袁家破产。是，我马上去办。师尊，弟子打听到明天金海上台卖魂，压轴的拍立就是一株地下龙，对师母的治疗非常有用。干得不错，给金城治疗脸的药材只差三味，这地下龙至关重要，你去安排一下，明天在拍卖会上一定要拿到手。陈主任，夏家急需三千万贷款，这事儿请您不必帮忙。陈主任，如果您再不批准，我们夏家就只能去借高利贷了。你夏家目前的条件是不符合放贷，不过您都能答应我，借。什么条件？谁都知道夏星辰是金海第一美，只要夏星辰给我们起草一晚上，那我们贷款事就说定了。这么划算的买卖，夏夫人可要珍惜了。陈主任，夏星辰都已经毁容了呀，他现在就是一个丑八怪。既然夏星辰毁容了，二小姐和夏夫人，你们母女花一起陪起草一个晚上也是可以的。这齐少他是有家室的人，沈大小姐岂能弄他在外面乱搞？男人家大业大之后，有个三妻四妾不是很正常吗？陈主任，难道我们来之前，袁家没有跟您打招呼吗？什么狗屁袁家！如果你们真心想要贷款，就乖乖的按照齐少的要求去做。婷婷她还是个学生，这齐少都简直禽兽不如。陈主任，这笔贷款虽然对我们夏家很重要，但是我们绝对不会接受这么龌龊的条件。只要你们跟了齐少。
。别说贷款三千万，就是五千万、八千万，也就是起草动动最值的事。再说，只是让你们一个，一起草一个字，你不说我不说，连鬼都不知道。要赔，干他妈就赔吧！肯定我动手，你们死定了！之前借了一千万，快要到期了，到时候你们还不上。我看你们还怎么跑！你敢打我？你说我怎么了？臭婊子，弄死你！夏小姐，敢在紫金花银行打我的人，还说要借高利贷，你们太放肆了！七嫂，夏家不止贷款条件，不只是公司公办，他们还动手威胁。七嫂，你还要替我做主啊？紫金真是好啊！没想到除了夏天成这样的有夏家母女花，勉强凑合吧。哎，不是七嫂，这里是不是有人误会？要不要我们再给袁少打电话确认一下？什么狗屁元素！还愣着干什么？赶紧带走！金少波大姐来了。参见镇守，我高家农有幸替你掌管产业，全靠镇守的恩赐。镇守大恩，我高家永世不忘。起来说话吧，你哥是我的徒弟，都是一家人。我哥哥。那你们可好？镇北司的资金都由他来管理，能不好吗？不过他有个心愿，希望你早日怀孕，替高家留下血脉。没用的，这些年不知道看了多少医生，全都是徒劳而已。你之所以不怀孕的原因，是因为你体内有一股寒气，而这股寒气不是天生的，是因为你身边亲近之人常年下毒所致。您是说不可能，绝对不可能。袁立周。他怎么在这儿？袁家最近资金困难，袁立周和他父亲想要用他们的房产抵债。贷给他们了吗？一般说有房产做抵押都会批准的。我还有件小事，我和夏家有婚约，夏家的贷款就批给他们吧。夏家申请的贷款业务，请用急速通道办理。包总放心，我立刻去办。对行，这次来参加拍卖会的非富即贵，就我们夏家那点家底，我们来这里干嘛呀？这次拍卖会有一株药材，对于治疗你的脸有特效，我一定要拍下来。你竟然还没放弃给我治脸，没用的，我们别花那冤枉钱了。王二爷，王二爷来了。王二爷，你的护身符卖给给我呗，我充五十万。王二爷，我最近十有五十可以赠我一张吗？今日咱俩有缘，我就免费送你平安符，祝你全家安康。王二爷，那你送个给我呗。好。<笑>这个乌二爷，就是给你算命的那个神棍啊。你是谁啊？竟敢对乌二爷不敬，小心怎么死的都不知道。各位，各位，这个人我认识，他就是个神经病，搞不好这次过来捣乱。林美璇，这个场合也是你这个废物的资本。你一个破产的人能来，我为什么不能来？不是故事，你马上就会知道。今天第一件拍品是一把古剑，此剑不知道来历，谁也无法拔出，请各位自行判断。起拍价三百万，五十万加价一次。三百万。美璇，你拍他干什么？那就是一把生锈的剑。你看那拍卖官的表情，连他自己都觉得那把破剑根本不值这个价格呀。那是他们不识货。三百五十万，林北璇，只要你今天想要的东西，我一个都不会让你买走。五百万，美璇，要不还是算了吧。你花五百万买这一把破剑，怎么看都不划算呀。我势在必得，五百万还不一定拍得到。五百五十万。一千万，林瑞璇，你疯了！一千万买这么一把破剑，你要是加不起价，就别废话。一把破剑，只有你这个傻子才花一千万去买，我不玩了。袁<笑>少，你该不会出不起一千万？少他妈的，想引我上套啊？我看你是买不起，想让我给你接盘，我看你怎么套这一千万。一千万一次
，一千万两次。慢着，两千万，我出两千万，我出两千万。怎么哪都有你？林北玄，你怕是不知道这把宝剑的价值，它沦落到你的手上就是浪费。我劝你，还是别跟我争了。就你懂。你知不知道自己有病啊？我天天练武，能有什么病？自以为是的毛病，得改。那你还是先治治自己说大话的毛病吧。两千万，你还要不要加价？不加价，这把宝剑就是我的了。我不加了，你连拍卖的规矩都不懂。你问问拍卖师，这两千万卖给你，还是一千万卖给我？龙将军，实在抱歉，按照拍卖行的要求，参加咱们拍卖会需要走预审流程，报名、验资、交保证金这些手续，您都没有提前办理。所以您的加价是无效的。什么？我的报价不通过？在座的各位有没有出价比一千万更高的？一千万三次成交，恭喜您先生。林北轩，你花一千万买的，我花两千万从你手里买，让你净赚一千万。对于现在的你来说。应该算是天大的好事。不卖，林北玄，这把宝剑是我要送给刀神张中原做贺礼，对我非常重要。你最好给我识时务一点。这把宝剑不是你一个凡夫俗子能拥有的，它在刀神的手里就是至宝，在你的手里就是一块废铁。难得你还知道这把刀的来历，林北玄，你在这里装什么大头？我看你怎么投这个一千万。你睁开你的狗眼，好好看看。林少爷，拍剑一千万，加上手续费，一共是一千一百六十万，交易已经完成。林林北玄，你花一千万买这个破剑，他脑子还真是有病，不愧是个神经病。龙将军，有人说这是一把破剑，你拔出来，让他们见识见识。果然，这把剑不是俗物，普天之下。恐怕只有刀神才能拔出来了。你拔不出来，只能说你菜。普天之下，只有刀神张中原能拔得出来。我身后的这个哑巴，他有几分蛮力，他也能拔得出来。林北玄，你当这把宝剑是什么呢？有点蛮力就能拔出来？你可知道，我是战王境界的强者，这把宝剑依然纹丝不动。这个哑巴，怕是你们林家的仆人吧？一个小小的仆人，竟然想拔出这把宝剑，痴心妄想。哑巴，拔出来，亮瞎他们的狗眼！这，这不可能！一个小小的仆人，竟然能拔出刀神才拔出的宝剑，不可能！只能说明你头发长见识多，你没见过的事情还多着。一把剑而已，不可能！你一个废物，怎么可能拔得出这把宝剑？你也可以。滚开！果真是个赝品。我就说嘛，如果是真的，你们两个怎么可能拔出来？一把破剑而已。你要是喜欢，我可以送你。反正到最后也是送给张公园。林北玄，你别想用这种方式博得我的好感。我已经打听到了，张中原马上入住汤城别院，待我拜见刀神，我自然会见到真迹。林北玄，算你走了一次狗屎运，但是你别得意啊，后面的太平，你又有想拍到。原来捡漏也不难了吗？你林北玄都能捡到，我凭什么不能捡到？第二件拍品，三百年份的肉苁蓉，壮阳补肾的圣药，起拍价一百万，每次加价十万，一百五十万，两百万，两百万你干嘛？我出三百万，五百万，六百万。看来你还想要这个东西啊？但这次我绝对不会让你。七百万。八百万，你花八百万买一个壮阳东西回去，你爹不会打死你吧？你管得着吗？老子有钱，一千万。我说过了，这次你别想拿走你想要的。一千一百万，袁绍，你是真虚啊！这么着急拿这个东西，但是我就是不想给你。一千五百万，两千万。林北玄，这东西老子要定了。好啊，我让。你怎么不加了呀？这个破东西也就值个五百万，哪个傻子会拿两千万去买？再说，你拿得出两千万吗？林轩，你给我滚！袁先生，请刷卡。我，我打电话
。我说过，你们袁家已经破产了。闭嘴！两千万而已，我打个电话打上。下面是本次拍卖会最后一届开局，相信大家都已经很期待了。实不相瞒，我也是今天才看到这件宝物。这张龙其实是两种植物，它的头部是血灵芝，根部像一条龙。血灵芝在灵芝里面已经算是极品，更何况这张龙还是极品中的极品。更妙的是，这张龙的根部，这张龙的根部是菩提树的根，菩提树是佛家圣树，高僧可以在菩提树下参悟得道，也可能在菩提树下圆寂。得到高僧在菩提树下圆寂以后，会产生舍利子。而只有吸收了高僧舍利子的菩提树根，才能叫一蒸龙。今天拍卖的这一对更是厉害，它不是普通的菩提树根产生的一蒸龙，而是一棵千年紫菩提产生的。一蒸龙起拍价一千万，每次加价一百万，一千五百万。我今天来就是奔着地蒸龙来的，请各位代表高抬贵手，卖我一个面子，背后一定会送平安符，一定要感谢。两千万，李轩。万也想到东西太强，这是拍卖会，价高所。如果能动手的话，他早就死了。一个狗屁大师，一千五百万加一个破符，就想拿地交我？你又是？你是在故意找茬吗？吴二爷，今天我就除了你这个恶人狗一命。我看谁敢动吴二爷一下。北辰，柳家是金海古神柳一飞的家族，没想到吴二爷背后竟然是柳家。他们碾死我们，就跟碾死一只蚂蚁一样简单。要不我们还是走吧。这地蛟龙对于治疗你的脸有特效，我一定要拍到。刚才拍到什么价？两千万。诸位，这地蛟龙对我柳家有大用，还希望大家给柳家一点面子，打着拍给他们。两千一百万，三千万，四千万，五千万，八千万，一个亿。你是谁？北神，你疯了！那可是柳家二少，你你继续嚣张，我看你这次怎么死。刘少，这小子不给柳家面子。刘少，这是柳玉飞，撤开他。原来你就是李飞，柳一飞是我柳家的大小姐，要不是我堂姐，你不会是被推昏了，故意来恶心我柳家的吧？李美泉，这东西我柳家要定，别不知好歹。价高所得，你可以出价。你可知道，跟我在这里下场？那你可知道，跟我作对的下场？嗯、林北玄，算我柳家欠你个人情，你不要再争了。你说好。北玄，柳家的一个人情抵得上十只地蛟龙，何况柳家也不是我们能惹得起的。我的脸不治了，我们走吧。巧了，我也需要地蛟龙治病，要不你们柳家把地蛟龙让出来，就算我林北玄欠你们柳家一个人情，如何？欠你们是罚酒，林北玄是吧？你等着。二爷，我们走。恭喜林少拍得地蛟龙。什么？怎么可能？平平，谁打来的？紫金花银行打来的，说我们下届的贷款批准了。紫金花银行同意你的贷款了。袁少，一定是你跟紫金花银行打过招呼了，对不对？啊。那是自然。袁少，真的太感谢你了。少是宇宙，少是宇宙。哎，袁少，那你在青龙商会有没有熟人啊？他们前一阵子扣了我们下家一批建材。妈，青龙商会那帮人分明就是敲诈勒索。贷款的事情，袁少已经帮了我们大忙了，你就不要为难他。青龙商会欠我们袁家一个大人情，如果用这个人情。他们应该会把那批建材放出来。真的吗？袁少，你可太厉害了，连青龙商会都欠袁家的人情了。不过袁少，你要是觉得为难的话，那就算了吧。兄弟啊，放心，宝在我身上。袁少，真的太谢谢你了，我一定会好好对你的。小子，谁让有我弟兄的机会？快说，你是不是杀了我们恶人谷的兄弟？
，昨天杀了二十七个，再加上今天你们五个，一共三十二个。找死！给我杀！不用处理，我们快走。这生物难道是药王大会那天救我的恩人？来人，立刻展开地毯式搜索，务必找到我的恩人。是。美璇啊，你这刚回来，就让婷婷带你去吃顿好的吧，就当为你结婚洗财了。我凭什么要去接个残废吃饭？我不去！真是越来越不懂事了。不去，以后别进我夏家的门了。好，好，好，我现在就打电话定做。喂，小美吗？你先去十月哥等我，我一会儿就到。我不是说不能叫别人，他爱去不去。美璇啊，婷婷啊，不懂事，你别和他一般见识，有些事儿聊开了就好。什么？袁绍帮你把贷款的问题解决了，还要出手去青龙商会把建材帮你们夏家要回来？哇，真的好羡慕你啊！不想某些是夏家的，结果什么帮都帮不上。如果不是我，紫金花银行一分钱都不会贷给你。哟，你家是开银行的，贷款说放就放，说取消就取消，也看到自己什么德气。李伟轩，袁绍弄出他财产就抵押帮助夏家，你竟然还在这说风凉话！夏家这些年这是白养你，你怎么就确定是袁立周帮的忙？抵押合同我都看了，白纸黑字板上钉钉。我没有点这个，这边红酒是那边方少给你点的。方少家财万贯，年少有为，可比你一个残废强多了。这杯酒是方少给您的机会。你把我当什么了？你把我当什么了？拿着那酒离开。没有劝你平常敬酒不吃吃茶酒，出去！以你的姿势，方少抵中完三天就肯定。但是你能从方少身上得到的好处，可是无处不尽。林美璇，你到底是不是个男人啊？婷婷好歹是你的小姨子，就这么任人欺负吗？简直就是个缩头乌龟！婷婷，这种废物，倒提前我不要。要伺候你去伺候，蒋美，我们走。两位美女，请留步。方少亲自去吧，这次有好戏看。上次有个大学生说金钱买不到他的尊严，最后还是收了卡，被方少玩了整整三天。我猜那女的也就再撑十分钟，就该跟方少去开房去了。方少今天来了，至少你满意了吧？我叫方言，交朋友吧。不用提袁绍的婚期，识趣的最好滚开。袁家，原来放屁！方少，金融商会方市长的儿子。你干什么？害怕了，害怕了，就你们两个一起干。现在你们两个给我跪下，还有我求你。你爹方四海就是这么教你做人的吗？死瘸子，看老子今天把你的第三刀都打断！既然你爹教不好你，那我替他教教。快给我住手！哇，我跟他爹好帅啊！想不到龙江戏比照片还好看。林美璇，怪不得上次拒绝我的帮忙，原来是跟夏家攀上了关系。龙、嗯、根俊，他跟我们夏家没有任何关系啊。说来也是，谁愿意跟一个毫无斗志的人在一起？男儿当自强，应当征战沙场，建功立业才是。林美璇，你苟活的意义到底是什么？龙亚楠，如果不是我，你不知道死多少次了。烂泥扶不上墙。袁绍说了，马上就到。看看别人，袁绍再看看你，就不知道说大话。这辈子谁要是摊上你这个窝囊废，简直是倒了大霉！袁绍，你知不知道刚刚吓死我了？你要跟龙将军及时赶到，我和小美。啊、嗯，好了好了，婷婷，你放心，我现在就带你去青龙商会找舒服。呸，废物！嘿，泥鳅。你旗下的青龙商会欺男霸女，无恶不作。你培养出来的这些东西，简直连畜生都不如。镇守青龙商会方四海是我的干儿子，如果他冒犯到你，您随意踩死就行。袁绍，我们直接这样找上门，会不会太危险啊？以我们袁家跟方会长的那交情，我们到访那是他的福气。你们什么人？大家擅闯青龙商会？我是袁家袁立周，是你方会长的贵宾。
我是小鱼，我是陆家堂主陆千帆。今日光棍怎么在？现在贵嫔去。天龙双会难道还有比袁绍更尊贵的客人吗？哎，陆堂主，方会长肯定给您留了话吧？毕竟我们袁家跟方会长的交情非浅。有话就说，皮就放。你们方会长欠我们袁家一个好大的人情，你若不信，现在可以打电话过去确认一下。是，袁绍，刚刚都有得罪。请。恭迎回来，袁绍，请。我天啊，这人什么来头啊？竟然让会长大人亲自开门，会让他感觉是黑狼大人，这人至少与黑狼大人平起平坐。下家那批建材还请行个方便。袁绍放心啊，我们会长吩咐，这都小事。喂，妈，青龙山那个建材，袁绍已经出面抵要过了。我就说嘛，袁绍比林北玄那个废物不知道强了多少倍。妈，我要去跟青龙山的人交接了，我先挂了吧。叶道，你认出来吗？好，会长主，今天这事你干得不错，我会在方会长面前替你免费解决。我免免你妈呀！你爹特意打电话来说，这个人情，人家不管。夏家建材的事，许家。既然今天陆堂主不方便，那咱们就开始了。你看我青龙商会是商会吗？他不是逛庙会，不是你想来就来，想走就走。我，我怎么你今天带来的那两件，有一个是我喜欢的东西，让他留下来陪我一晚。没问题，没问题。啊、小美，跟我过来一趟，跟我出去办点事儿。那你怎么办？你留下来，全力配合陆堂主办手续。袁绍，你对我真好，几次都可以有你啊。陆堂主，需要什么手续，您尽管说就行。请吧。那就谢谢陆堂主吧陆堂主，酒都喝了，那麻烦您让下人把夏家的建材送回家。听说夏家的女儿不是吉利，不知道夏小姐是。你无耻！绝酒，有问题。绝酒，他只会让你舒服。我。陆堂主，会长说有贵妃光临，让贵妃堂主的坐下。坏性质，大姐，你慢慢想说这个酒的要小，等会儿我回来慢慢陪你聊。你这当着会长面前，你是不是有意思？你跟我不一样。爸。我们青龙山派来了什么贵客？黄牛抽堂呗，怪不得到处找黄姐，原来是这里抽上门了。方少来了您的地盘，可不能轻易便宜他。爸，各位堂主，你们怎么都跪着？你怎么见到林少，还要排着跪下？你不是要收拾我吗？嗯，来吧。你思，难道你想让青龙山派给你陪葬吗？还不快点跪下！林少，我原不是来参，我刚要看人逼，请您来我的屋子，请您恕罪。你叫咱爷爷老婆，我怎么样都行。方会长，光天化日之下强抢民女，该当何罪？断手断脚，请纵容。哎呀，爸
，不要！你就这么一个儿子，算了。看在你兢兢业业为青龙商会操劳的份上，我可以饶他二人不死，但是活罪难逃。李、啊、胜，我可什么都没做。要想人不知，除非己莫为。你再不放人，你们所有的人都要死。不知道什么，我就是老板。送我今天下地狱去。这陆青，他这么就是，简直就是废物。夏天天太不值钱了。袁少，怎么了？走，我们去夏天。你怎么在这睡着了？你好烫。你来救我吧，我好难受啊。我抱抱我。傻子，李少，我放下周的一根鼠标，等你饶他一条狗命吧。蠢货，连中蛊了都不知道。是蛊虫，你死还不快谢李少的救命之恩？多谢李少，多谢李少。你身上的毒只解了三成，如果你以后再敢为非作歹，我会让你死得更快。李少，李洛，你就是我们方家的再生父母。李少，有青龙商会，你连马桶吃在。郑中原，我们去看看，这个混蛋要是敢乱来，我就死。袁少，我们为什么不把婷婷送回家呀？我是婷婷的男朋友，难道我照顾她你不放心啊？当然放心，没什么事的话，我就先走了。妈的，不会冷静啊！行，来了，把这个死狗给我拉出去！李美璇，没想到你是个卑鄙无耻，竟然追了个小人！唐女儿，你怎么了？我今天在青龙商会，差点被陆金帆欺负，好在袁绍救了我，还有。那个林北璇趁人之危，再纠正，差点夺走我的清白。<笑>这个林北璇这么可恶，我一定要把他给杀下去。婷婷，林北璇不是这种人，这其中一定有什么误会。怎么不可能？我亲眼看他扒了我衣服，我还能冤枉他不成？等你爸回来，咱们跟他说，一定要把林北璇这个畜生赶出去。哼。李少，刘家出人命了。柳家跟我有什么关系？死个人也跟我汇报。秦少，当年柳家的大小姐柳一飞是一颗流婚冤的。柳家家主柳毅的小老婆死了，她大肚子本以为她是怀孕了，没想到临产的时候竟然爬了一条大黑虫，一放盐出来一模一样。恶人骨余孽，他们找死！家主门口有一位自称大师，说可以治好大小姐的病。轰出去！哪来什么大事小事的？都是神棍，想骗老子钱财！好大的胆子，敢如此说我吴家！原来是吴二爷，没想到您亲自登门，简直是我柳家的荣幸啊！这令我柳家蓬荜生辉。来，跟你喝茶。我今天来是去救你柳家几十口人的，还请吴大师救我柳家。你们柳家最近是不是坏事频发呀？最近我柳家。的确发生一件怪事，那就是你们柳家三男五干子现在满宅阴气，阴水缠身，不出一年，你们柳家万死无孙，家破人亡。你不愧是吴家的高人呐、啊，只要你敢出手，我柳家什么条件都愿意答应。我既然来了，就不会做什么。你如此有诚心，那我就看。我出手，万一你尽管提。只要我柳家办到上刀山下火海，再说不迟。看你这么有诚心，那我就可以。我有两个条件：第一，我要你柳家家产。好，答应。我
觉得刘小姐是好脾气。让刘小姐不说一言，我干嘛？让你就你在，我什么条件？答应。我不同意。这老头子多大年纪了，当我爷爷都不为过。可如果万人不出手？从柳家让现在几十口人命，你忍心看着柳家被灭门？爸，咱们家到底发生了什么事情？柳家在整个京海，除了高家，谁敢称第二？要钱有钱，要实力有实力，有什么事情不能解决？何况我根本以为小虎神，怎么也不是用委身于一个糟老头吧？这这是什么？这是猪，恶人虎的嘴唇，你想骂人？给他看。柳大小姐，今天柳家上上下下几次，你包括你柳大姐，给了多少钱？这普天之下，只有我们陆家能解决柳家，我们柳家就是不愿意不承担代价。我等着给你几十口家人收尸吧。行吧，我也行吧，我答应，我答应，只要你肯出手，我什么都答我绝不答应！柳家上山下下几十口人命，比不了这一夜青白吗？这人就是在，什么条件？还不同意？重赏之下，必出有错。他不选老弟，但凡能解开柳家苦情的人，柳家把一半家产分给他不就好了？也罢，我给你三天时间。如果三天之后还没有更好的办法，你亲自去求我二爷。柳家竟然发布悬赏，只要谁能解开柳家蛊毒，柳家就把一半的家产作为报酬。妈，你还记得林北玄身后的那个？林北玄的那个手下，说不定能把柳家的蛊毒给解开。林北玄天天吃我们的，用我们的，是时候该让他回报我们夏家了。相信我，我一定会治好你的脸。现在只差三味药材，待会我去通宝园找。一定会找到，北玄，通宝园可不是轻易能捡漏的。就算能找到你想要的药材，价格也是高的离谱，不是我们这种家庭能承受得起的。与其把时间浪费在我身上，不如好好找个名医，把你的腿治一下，这样你也能出去工作，不至于天天在家陪着我。我妈和我妹妹又要天天说闲话了。他们敢？林北玄。你本事不大，脾气倒是不小。现在就有一个你给夏家出力的好机会。柳家发布了悬赏，只要你能解开柳家的蛊毒，夏家就能拿下柳家一半的家产。到时候你也跟着沾光，是不是？我没空，我去出力，你们两个得好处。你这算盘打得够好的呀！林北玄，你别不识好歹，我已经给你报名了，你去也得去，不去也得去。现在什么事情？都没有给倾城治点重要，哑巴，我们去通宝园。你还真以为你能把夏倾城的脸治好？夏倾城的脸都已经烧成那样了，就算是最厉害的整容专家也没用，就凭你？我就是拿起手上看了，是他自己碎的，你这分明就是小讹人。就是，姑妈就是把玩了一下，怎么就碎了？这可是宋家的青花瓷几座，少废话，赔钱吧，五万。你们放之前，我就跟你们说过，瓷器这种东西放桌子上看就行了，别上手，别上手。可你们现在不听，不上手怎么了？你们卖东西的不就是给人看的吗？不不上手，我怎么买呀、啊？你这破底够五万，你怎么去抢啊？五万块钱你都拿不出来、啊，你过什么通宝文？你过？我看看。林北雪，我说今天怎么炒回去？原来是你这个嫂子。妈，是吗？哎，是真品。放屁！我看你们分明是想联手坑我们。废什么话？我说真品就是真品，拿钱。那你说是真品，这钱你给吧。好啊，我给。还挺识相的啊！林北玄，这钱可是你自己要给的，跟我们可没有半毛钱关系。然后我两清，你会见着我身后的摊位绕着走，懂吗？林北玄，真是个冤大头！你看人家就是在偷，偷五万买个破烂。谁说这是破烂？
，这底座里面另有乾坤。乾坤，你都睡着的底座，能有什么乾坤？故弄玄虚的人成，拿个碎底座做文章，我还是第一次见。这底座里面有夹层，只是当年的技术比较好，现在的人没办法打开而已。高深弄的，离我远点，别动我做生意。人家底座的厚度，不可能藏有什么东西。这哥们肯定是自己赔了钱，自我安慰。快看这家伙干嘛呢？这就是传说中的掌中乾坤十三式。天哪，是唐老。唐老子是金牌股东协会会长，德高望重的老前辈。能让唐老震惊，这手法很有技巧。你就是一个普通糟老头子，只有这么玄乎？金牌鉴宝，唐老敢说第二，还没敢说第一。你说唐老厉害？没想到，许少也在。主帅可是国外考古留学回来的，你说三千年能不来，他才能分辨出真假，可谓是年少有为，学贯古今啊！所有，你的东西我给我看看。请。唐豪，这小子就是哗众取宠，毕竟那个掌中乾坤十三手，那是传说。人马呀，他的眼花了。好吧，我刚才还真以为是掌中乾坤十三手。这磁盘底座没有夹层啊！这是一种古老的技术，叫做石包玉。除了掌中乾坤十三手以外，没有别的办法能从这瓷器里面拿出玉来。小贼，你这意思，你会这掌中乾坤十三手？哈哈哈！哎呀，小贼，你真是贻笑大方啊！你不要说张着这么多人的面，这可是唐老啊！你敢吹这么大的牛？怎么？你是想上天呐？我从小学习着古董鉴宝，我敢说这底座中绝无蹊跷。我拿我二十年的经验，还有荣誉，咱们打个赌，这底座中没有乾坤。别说是二十年，以你的能力，就算是百年，你只不过是井底之蛙。今天我就让你见识见识，什么叫掌中乾坤十三手。老，难道他真的会掌中乾坤十三手？千真万确，这绝对是掌中乾坤十三手。只有掌中乾坤十三手，才能有这样的神乎其技。我见到了，我见到了。哈哈哈哈哎呀，刚才干了什么呀？竟然背着掌中乾坤十三手的传人出面不逊。帝王绿啊，这绿透出的绿色和水色，绝对是玉中的极品。帝王绿能够将帝王绿的光滑颜色，同时又不损伤帝王绿。这样的手法，皇室只有皇室才能具有这样的人才之宝，精妙，太精妙了！封存多年，未曾红出，如此通透的玉牌，我还是第一次见到啊！这，这是帝王玉牌。这，这是帝王玉牌。唐老，什么是帝王玉牌啊？帝王玉牌是跟随帝王一生的玉牌，其中蕴含帝王之气，可改变携带者的运气。如果我没看错的话，这块应该是始皇帝的贴身玉牌。始皇帝啊，那可是祖龙身份的玉牌，这上面每一道痕迹都是祖龙打下的江山。那这也很值钱啊！这可是跟随帝王一生的玉牌，岂止用金钱能衡量？象征着祖龙一生荣光。这可不是一块简单的玉牌，上面有杀伐之气，山河供养。若能佩戴在身上，那是伤和运势傍身。这绝不仅有天下无双的极品玉牌，岂能是金钱所能买到的？前年我在苏富比拍卖会上就碰到一块玉牌，但它远不如这块玉牌，那还拍出了一千多万的天价。这一块帝王玉牌，无论是成色还是意义，都比苏富比拍卖会那块好上多少倍？保守估计至少三千万以上。林北辰，这块玉牌是我先发现的。回去我会给你五万，你现在立刻马上把一牌给我。刚才我说过了，这五万块和你一毛钱的关系都没有。我听到了，这娘俩太不要脸了！你刚刚闯祸的时候就急着甩锅，现在知道捡到宝了就抢着来要东西，天底下哪有这么好事？李伟全，你到底给不给？这块玉不管怎么说，也是我妈发现的，就有他一份。我凭什么给？是你们给钱了，还是你们发现宝贝了？如果不是我的话。
，就算是你们给的五万块，也发现不了任何东西。哦，林北辰，你有本事交保安保安就得了吧？你天天吃我们的，用我们的，不会这点小小的要求都不答应玉要是给了你们，只能招来杀身之祸。好啊，林北辰，不给就不给，你居然还恐吓我！站住！天堂有路你不走，地狱无门你自来啊！把一排留下，不然今天送你上西天。城上卫，你们城上卫的人，我是方思海，下到去够远，连林少主都打劫。您您就是方会长，连您都惊动了。我的错了，对不起对不起。把青铜小鼎留下来，你滚！这这你们是假的呀，是赝品。来，你滚，你就滚。对对，好好好，是。林北辰，你还有脸回来？你看看，把我妈都变成什么样子了？不就是一块破玉吗？给阿姨又怎么了？做人不能这么自私。破玉，那都几千万呢，我是人家什么人呢？人家凭什么给我呀？别说给了，看看都不让啊！林北辰，你快把玉牌给我妈，我答应你，等下单仓库赚钱之后，我们夏家会给你一千五百万。这玉已经被人盯上了，你还想让我给我妈什么呀？你不能这么自私。我妈现在就是我妈，我妈现在就是我妈，我妈现在就是我妈，我妈现在就是我妈，我妈现在就是我妈，我妈现在你们要是想死，我不拦着。哼，林北辰，那我还得谢谢你们，你把我气走，难不成是保护我了？现在这个世道，光天化日之下，难道还有人硬抢不成？林北辰，不想给就直说，你骗小孩呢。这玉，我是留给倾城治脸用的，不可能给你。不过还有一件宝物，它比玉价值更高。放心，它比玉。更值钱，就拿这么个破烂，这样糊弄我们，真闹个傻呀、啊！这一块破铜烂铁，你说它没有玉牌值钱，你真当我们都是傻子啊？你看看人家袁尚，你再看看你，夏家养你这么多年，你也好歹对夏家做出点贡献吧？照你的意思，袁绍给夏家做了不少的贡献，那你说说看。等等。你确定那青年是掌中乾坤十三手的人？确定那什么玉牌？你没看走眼？千真万确，不然也不会喜欢二位老哥亲自出海。人家袁绍做的贡献还少吗？新华银行的贷款，没有人家袁绍能解决吗？青龙商会扣下了一笔建材，没有袁绍，人家能给送回来吗？还有，之前婷婷在陆千班的办公室里差点就被劈头，还不是人家袁绍舍命相救？你呢？在哪儿啊？就是，瑞雪，你除了会趁人之危，你还会做什么？趁人之危？发生什么事情？妈，那天我从陆先生办公室出来，袁绍就把我叫来了，瑞雪。他不但没有带我回家，他还在宾馆去发了我。要不是我及时进来，我就被这个畜生给变活了。瑞雪，这是真的吗？你应该立刻马上把这个白眼狼赶出夏家。对对对，立刻赶出去。瑞雪，我给你解释的清楚。我没什么好解释的。从今天开始，除了倾城以外，我和夏家恩断义绝。我们走。不会又是林北玄来的时候？你们谁都别给他开门啊！请问一下，林北玄在吗？我们找他有点事儿啊。林北玄已经走了，他不在这儿。林北玄已经和我们夏家断绝关系了，有什么事儿你们自己找去吧。我是古董协会的唐风。我带着古董协会的元老前来求见林逍遥。唐老，唐老，唐老，你们怎么亲自来了？这不，这几位老家伙听说林小兄弟逃到了一块帝王绿玉牌，特意把我拉来，让我目睹一下这玉牌的风采。请问林逍遥在吗？唐、啊、老师，你们白来,来一趟了，说起这个我就来气。林北玄都掉钱眼里了，为了一块玉牌跟我们夏家决裂了。那你知不知道他具体什么时候回来呀、啊？这死哪儿死哪儿去，跟我们夏家已经没有关系了。唐大师，林北玄他自己发这是帝王绿玉牌不说，还拿这么个破铜烂铁糊弄我们。妈，你别提这破玩意儿了，这林北玄简直是侮辱我们智商。就这破玩意儿，林北玄还好意思说他比帝王绿玉牌还值钱？我看送给人家，人家都得占地方。那青铜鼎能不能给我看一下？周子，这是天子的青铜鼎。阿杰是周天子的青铜鼎。太震撼了！竟然让我遇见
。传说中的周天子青铜鼎，你看那绣，多漂亮！没有几千年的历史沉淀，是生不出这么好看的绣的。你看这小剑大神，典型的周天子御用的器皿。还抱成了这么完美，那这破烂儿，呃，不，这东西真是个宝贝。宝贝，这绝对是个大宝贝呀、啊！其实是宝贝啊，这堪称国宝级别的存在。你帝王绿玉牌还宝贝？那是当然，帝王绿玉牌虽说是始皇帝之子，但终归是随身之物，私人。但这青铜鼎。是周天子一级天下之物，是朝廷的物品，所以这件周天子的御用青铜九龙鼎的价值要高于帝王御玉牌之上，至少两倍之上。那这宝贝能值多少钱啊？艺术品，这是难得的艺术品。艺术品不能说浅，只能说圆。那多少呢？这是一根周天子御用青铜九龙鼎。我愿意出四千万元。老陈，你太黑了吧？这样的宝贝你还给四千万？最少也得值五千万吧？六千万，我出六千万。你们谁要再跟我争，就不要怪我不顾及多年交情。交情，我跟你有什么交情？现在就是我亲爹来，也变如此。七千万，马上办钱。哇，真的那么值钱？还愣着干嘛？快快去把本钱找回来。爸。这林北玄就是走了狗屎运，捡漏了。看到了吧，一定是放款大忘了。夏婷婷，我现在正式通知你，夏家的贷款程序不通过。林先生，这到底怎么回事？你不是说已经用原价的家产做抵押了吗？怎么还是通过不了？夏婷婷，你夏家的垫子，已经成了我们西门商会的总资产，你们呀、啊、拿不回去。陆堂主，西门商会不是已经答应袁家，把我们家的建材送回来吗？你问我，你去。总之，这是江会长下的。袁少，到底怎么回事啊？你不是说资金化银行的贷款已经搞定了吗？你不是说西门商会答应你把我们家的建材送回来吗？唐老、陈老、王老，各位前辈，这个青铜鼎是林北玄的，所以我们不能卖。哎，老头子，你别说什么，林北玄那个废物把东西给我们，就是我们夏家的，凭什么还给他？对呀、啊，爸，这林北玄就是捡漏而已，他根本不知道这个东西的价值。而且，我们家最近不是急需要钱吗？对不对？现在知道这青铜鼎值钱了，想占为己有。以前呢，你们怎么对待北玄的？那那能干什么？快去把北玄找回来，他腿脚不方便，若是他有什么闪失。我哪里不是问？好消息，好消息，大小姐，大小姐，您的救命恩人找到了，找到了，而且我们还发现了农家族会的线索。富伯，快去请恩公。林北辰一个废物都给了我们家一个价值几千万的天子鼎，可是你呢？新化银行的贷款被取消了，新荣商会的建材没有退回，你今天必须给我一个交代。你们说，到底怎么回事啊？今天你都给我们下来一个交代，以后你不要和婷婷来往了。这个，我实话跟你说了吗？谁呀、啊？你好，我是龙家的管家福伯。龙家，龙家的人来做你，你找谁？我来找龙家的族徽。这是我头像，看起来就不凡。今天来参加药王大会的都是大人，说不定是些掉头鼠辈，收起来赶紧溜了再说。龙家族徽，你说的就是这个？找到了，终于找到了！我龙家的族徽终于找到了。这个东西是你们丢的呀？那你拿回去。有什么事都跟我没关系。是是，找到告退。富伯，恩公怎么说？大小姐，恩公说以后有什么事情都跟他没关系，他把您的族徽给扔了。真的把族徽给丢掉了，这就对了，这就更对了。恩公救我的时候，也是不愿意透露姓名。如今我们贸然找上门，他不愿意承认，这就更说明了他不图报恩的行事风格。富伯，你再上去一趟，告诉他，我们龙家愿为他鞍前马后。回去。
，这件事与我无关。你又来干什么？恩公息怒，我们家小姐说了，请恩公将烛灰留在身上，以后你用不到我们龙家的地方，尽管开口，龙家万死不辞。谢恩公成全，小的告辞。袁少，你看你真是深藏不露，连龙家的人都给你面子。袁少，你总是给人家这么意想不到的惊喜。袁少，你瞒人家瞒的好苦啊！你和龙家这么深的交情，你都不透露。不过，这个低调和亲切，我可太喜欢了。<笑>袁家生了好人了，袁少，以后你们袁家跟我们唐家可要多走动走动啊！哎<笑>，表哥现在北玄过得怎么样了？爸，你是老糊涂了吗？现在袁少才是我们夏家可以依靠的大叔，不管那个瘸子的死活干啥？那也要把北玄找回来！快去打听打听，他去哪了？我们柳家炸红大难，悬赏几日。无一人登门相助，我决定拿柳家一半家产，请吴二爷出手相助。柳家的蛊虫并非无人能解。这位是王明，王大师很擅长破解天下各种。夏家主，柳家主，这件事情就包在我。如果吃足了，你只需拿出一千万答谢。王大师，如果您真的能为我柳家破解蛊虫一千万酬金。双手奉上，绝不食言。<笑>现在真是什么样的漂亮小丑都敢出来丢人现眼啊！我丑话放在前面，这蛊虫全天下除了我无人能解。你们谁要是不信，就出来试试。我吴某非但不阻拦，一旦成功，我还要立马奉上一千万。既然话说到这个份上了，那我还真想试试。这个力量叫惊魂丹。专杀阴邪之事，铃铛响，虫惊。这么多年，我还没有失过手。吴二爷，我姑说姑家在京海是四大奇门之一，不知你敢不敢挑战，跟我切磋切磋？真是不知死活！你拿个破铃铛来，你以为你在唱戏呢？哼，想跟我切磋？你先把蛊虫解了再说，解不了，你今天休想走出京海！废话少说。那我们就手底下见正账。柳公子，向前一步。他怎么了？我底下见过虫。柳公子，不要紧张。所谓一物降一物，这个虫蛊也是一种生理。他现在正在沉睡，这个铃铛响，将其唤醒，从而从体内将他逼出。公子，把水长大，马上就出来。成功了，一飞，你找到了王大师，这是我柳家立的大功啊！柳家主，不用客气，贵公子的虫蛊已经逼出，再休息一段时间就可以痊愈了。我就说王大师出马，肯定能解决。这可是蛊虫网，连法师都不懂。真是不知死活！哎，滚！王大师，你这是怎么了？王二爷，王二爷，救我！救我！王大师，你快想想办法！现在蛊虫又回到了放火体内，这这可怎么办啊？那怎么办？那那怎么办？王二爷，王二爷，快把蛊虫从我肚子里拿走啊！我感觉我被他害死了。吴二爷，出事！看来你们柳家的蛊毒要在一个月以后爆发。但是这蛊虫王被他刚才那个姓王的混蛋给提前惊醒了，处于暴走状态。啊，谁是有命的人？柳家主，要是让我出手的话，我不但要走你们柳家一半的家产，还让柳大小姐侍奉我，到吴某玩腻了。<笑>你，吴二爷。你想要柳家一半家产没问题，毕竟我是新晋古臣，钱对于我来说只是一个数字，早晚能赚回来。但是你想让我伺候你，就算是死也绝不可能答应。我答应。三叔，你在说什么？柳一飞，你想死，但是我们不想死啊！我们柳家人不能白白跟着你送葬啊！
？就是，你怎么不去陪那个老东西？好啊，给我住嘴！陆琴，除了我而言，谁也解决不了刘家种的蛊虫。我要提的任何条件，咱们都必须得答应。别管谁说吴二爷能解决这条蛊虫，谁说吴二爷能解决这条蛊虫？你个瘸子，哪敢给家？竟敢追我老叔！你为老不尊，趁人之危，几十年的饭吃到狗肚子里。你这大爷，我让你尝尝这从来不成形的滋味。出言不逊，掌嘴！你是什么人？我二爷是我柳家群的贵客，现可到我柳家来行销。李家主，你糊涂了，这位是林家的少主林北泉。原来是方姨，幸亏幸亏。林家，你是说十年前被一夜灭门的林家？林家早已落魄。念在当年林家，从对柳家都有提携。林北泉，赶紧走！打了我还想走？闭门！吴二爷，林北泉是故人之后，曾经与小女有过婚约，还请吴二爷以高抬贵手。我刚想到这首歌找死，原来是来英雄救美的。我与林北泉早已结婚，我跟他没有关系。好，行，我让尝尝蛊虫在你肚子里卧山车的滋味。说走！这个月下，哎呀，这就狠了！这既然你换不出你的骨头，那我帮你。既然你换不出你的骨头，那我帮你。啊啊啊啊！你是什么人？我我在这。这蛊虫是我用精神养了几十年，居然缺你一张。恶人蛊余孽，没听过北镇司的名号吗？北镇司是北镇司的人，北镇司早就被我们恶人蛊灭门了呀！打无赦！来，你不能杀我，你不能杀我！你家的蛊虫都是我造假的，我要是死了，把刘家都得陪葬。什么？吴二爷。柳家蛊虫，将新北那个王八蛋种下的，我要杀了你！他说的没错，先解毒，你们身上的毒不解，他死了，蛊虫一旦苏醒，你们就无法控制，到最后被反噬而死。不能让这老东西走，先让他们把我体内的毒解，再走。你们的毒我能解决。林北玄，你蠢什么呢？我小蚂蚁被蛊虫害死了，我柳家的身家性命怎么可能压在你一个精神病的身上？爹，林北玄的话不可信，他是精神病院刚出来的。总是喜欢说一些胡话。如果不是我压制的吴二爷，你们柳家早就没命了。你和吴二爷有什么区别？不还是放不下我，惦记我的美貌，想以此来要挟我，让我完成你和林家的婚约吗？林美璇，我警告你，不要有这种非分之想。你林美璇配不上我。上一个这么桀骜不驯的。宋小雨，他现在已经乖乖的给我当丫鬟，他可比你乖多。林北玄，你真是吹牛不用打草稿。小雨他已经如常所愿，拜神医李四真为师，现在正在药王谷潜心学医。你竟然说他在给你当丫鬟，这是笑。你要是不相信，你可以给他打电话，这样不就真相大白了？你还真是愚蠢。好你个林北玄，不但吹牛，还阴险狡诈。你明知小雨现在入了药王谷，断绝了一切与外界的联系，仗着我现在联系不上，又在这胡说八道。我好了，我好了，我好了，我好了！以后再也不不要被蛊虫折磨了。柳家家主柳毅，感谢林少不计前嫌，救命之恩，为舍命相报。吩咐下去，让厨房赶快准备，设宴款待林少。柳一飞，现在你还说我吹牛吗？真没想到，林少还是位高人。高人，他就是个神经病而已。不得无语。若是没有林少，我们柳家现在已经被那个姓巫的王八蛋害死了。他林北玄还不是为了我柳家的一半出手，想想也可以理解。有了我柳家的一半家产，你也不必再被人称为落魄少爷，说不定还有一丝机会振兴。柳一飞，你死到临头还不止悔改？爸，你看他还威胁我。柳家马上就要破产了，一个破产的家族，我有什么可惦记的？柳家就要破产了，你在胡说八道什么？我们柳家是金海首富，就
就算把柳家一半家产赔给你，柳家仍是一方霸。就等着吧，用不了一顿饭的功夫，我保证你会后悔的。简直是笑话！我柳一飞被誉为金海小虎族，一个神经病。我求你帮忙，大哥，当时说好了把柳家的一半家产作为悬赏，我可没同意啊！我那一份你可不能动啊！就是啊，大哥，我们那一份不能给出去。岳父有事，你也跟他们一块见识，还请您稍后，这就没问如果不是看在柳家家主的面子上，我才懒得管你们那些破事。林北玄，装模作样像个谁呢？你的那个私募基金马上就要崩盘了。如果在你投资五十个亿的时候撤出来，一分钱都不会损失。就算是五分钟前，也能保住你两三成的资金。可现在，一切都来不及。林北玄，你少在这里危言耸听了。这个私募基金是我亲自投资的重点项目，幕后老板是郭俊杰，知根知底，人家可是海外华尔街的精英，家产丰厚，操盘经验丰富。不仅我的钱投了进去。柳家上下所有人都跟着投了，资金链良好，你跟我说他会爆雷，开什么玩笑？你一个神经病，你敢跟我谈投资？你懂什么？待会儿私募基金崩盘，只能怪你自以为是，执迷不悟。简直是笑话，说的跟真的一样。只要你能救柳家，我我什么都答应你。你现在找我，我能有什么办法？但凡你刚才挖苦我的时间，去把资金撤出来，也还有救。但是现在，只能怪你自以为是，浪费了时间。柳一飞，你自称自己是小股神，却把所有的鸡蛋放到一个筐子里，这种低级而又幼稚的骗局，你都识破不了。你有什么资格在我面前夸夸其谈，说自己是人上人？<笑>我们走。李飞，我不管你什么办法，一定要想办法让林少原谅你。现在只有林少能救我们柳家了。他，他叫什么神经病啊？事到如今，你还以为他只是一个神经病吗？你好好想想吧。林少说的没错，你自以为是，简直愚不可及。叫什么名字啊？哎，我我我叫郭俊杰。干点什么不好，非要诈骗？不知道自己人不骗自己人吗？拉进去，关五十年。哎，死到临头都想知道，这个事情做得如此隐蔽，我怎么刚要跑路就被你给抓了呀？小子，天底下还没有什么事能瞒得过北镇司。北镇司，你是北镇司的镇守大人，我就犯这么点小事，怎么犯得上北镇司来抓我？师尊，弟子打听到隔壁的杭城出现了一株八宝雪莲，请问师尊是不是前往杭城？立刻安排转机去杭城。啊